today we will do a problem with the method both rise and fall and height of instrument method in this problem we are having the staff readings at different stations and we have to find out the reduced level of different stations and in this problem in few readings the instrument is shifted from one position to another okay so we will start our problem in the above problem the following staff readings were observed successively with the level the instrument have been moved after third sixth and eighth reading okay so the instrument is shifted after third sixth and eighth reading so this is very important then 2.228 1.606 and subsequent readings are given so enter the above reading in a page of a level book and calculate the RL of points if the first reading was taken with the staff held on benchmark of 432.384 meter. So you have given the readings and it is said that the instrument is shifted after third, sixth and eighth reading. Okay. So we are understood from last problem that ki jab bhi hum instrument shift karenge, to jab instrument shift karenge, तो वो वाली रीडिंग क्या होगी हमारे फोर साइड रीडिंग ऐसा क्यों होगा क्योंकि आपको इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट जब करते हैं उससे पहले आप लास्ट रेंज जहां तक देख सकते हैं अब उस रीडिंग को लेते हैं तो हम लोग जो लास्ट रीडिंग हमेशा लेते हैं इंस्ट्रूमेंट से देखते हुए वो होती है फोर साइड की रीडिंग तो यहां से ये समझ में आया कि 0.988 देन सिक्स्थ रीडिंग 1.262 देन 1.982 ये जो रीडिंग्स हैं ये हम लोग कहाँ नोट डाउन करेंगे ये हम लोग नोट डाउन करेंगे फोर साइड में अब इसके अलावा हमारे पास एक चीज़ और अंडरस्टूड है कि लास्ट वाली रीडिंग जो होती है स्टाफ की वो हमेशा क्या होता है फोर साइड इसका मतलब इस दस रीडिंग्स में से लास्ट वाली रीडिंग क्या है 2.684 वो भी क्या होगा हमारे लिए फोर साइड की रीडिंग तो देखिए आप उसको भी हम लोग किस में नोट डाउन किए हैं फोर साइड के कॉलम में अब हमको ये पता है कि जब भी हम इंस्ट्रूमेंट रखने के बाद हम लोग लेवलिंग चालू करते हैं तो सबसे पहले वाली रीडिंग क्या होती है बैक साइड तो यहाँ से ये समझ में आया कि 2.228 में हम लोग कहाँ नोट डाउन करेंगे बैक साइड के कॉलम पे अब जब भी आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद वाली रीडिंग हमेशा क्या होती है आप क्या लेते हैं जो लास्ट पोजिशन पर स्टाफ रखा हुआ था जिसमें आपने फोर साइड लिया था उसी को वापस आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद देखते हैं तो वो वाली रीडिंग होती है बैक साइड इसका मतलब अब फोर्थ सेवन्थ और नाइन्थ रीडिंग ये क्या होगी आपके लिए ये होगी बैक साइड तो देखिए फोर्थ रीडिंग दैट इज़ टू पॉइंट जीरो नाइन जीरो देन नाइन्थ रीडिंग दैट इज़ वन पॉइंट जीरो फोर फोर आर आर द बैक साइड रीडिंग अब इसके अलावा जो रीडिंग बच गई उसको आप कहाँ नोट डाउन करेंगे इंटरमीडिएट साइड इस तरीके से आप इस टेबल को फिल करेंगे अभी हमारे पास टोटल कितने स्टेशन हुए सेवन स्टेशन तो इन सेवन स्टेशन में से फर्स्ट स्टेशन पे आपको बेंचमार्क की रीडिंग गिवन है 432.384 तो सबसे पहले हम इसको नोट डाउन करेंगे किस मेथड से बनाएंगे राइज एंड फॉल मेथड तो राइज एंड फॉल मेथड से कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको लास्ट क्लास बताया था इसके लिए आपको ये चाहिए कि आपको बार बार हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं है राइज एंड फॉल मेथड में हम ये देखते हैं कि पिछले स्टेशन के कंपेरेटिवली आगे वाला जो स्टेशन है वो ऊपर है या नीचे है तो इसके लिए आप कंजिक्यूटिव स्टाफ रीडिंग को क्या करते हैं आपस में सब करते हैं तो अभी बैक साइड की जो रीडिंग है उसको नेक्स्ट स्टेशन के सेकेंड स्टेशन के इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग से सब करेंगे तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन लिखे हुए हैं फर्स्ट क्या दिख रहा है कैलकुलेशन ऑफ राइज एंड फॉल में स्टेशन फर्स्ट का 2.228-1.606 तो दोनों का डिफरेंस क्या आया पॉजिटिव आया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 0.622 तो पॉजिटिव आया इसलिए ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ राइज तो आपको इसको कहाँ नोट डाउन करना है राइज वाले टेबल में नोट डाउन कर लिए सिमिलरली नेक्स्ट स्टेशन को 1.606 को सब करना है नेक्स्ट फोर साइड की रीडिंग पॉइंट तो दोनों को सब किए तो हमारे पास क्या आया राइस आया जीरो सिमिलरली आपको थर्ड स्टेशन को फोर्थ स्टेशन से माइनस करना है तो 2.090 पॉइंट जीरो नाइन जीरो माइनस टू पॉइंट एट सिक्स फोर यहाँ आप देख सकते हैं 2.090 पॉइंट जीरो नाइन जीरो माइनस इंटरमीडिएट साइड टू पॉइंट एट सिक्स फोर तो इन दोनों का जो डिफरेंस था वो क्या आया नेगेटिव आया 0.774 तो उसको हम लोगों ने किस में नोट डाउन किया फॉल वाले कॉलम पे ठीक है सिमिलरली आप 2.864 को सब किए 1.262 से नेक्स्ट वाली रीडिंग से तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया 1.262 
वन पॉइंट सिक्स जीरो टू उसको हम लोग कहाँ नोट डाउन किए राइज वाले कॉलम में क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू थी सिमिलरली वन जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू को आपने सब किया किससे वन पॉइंट नाइन एट टू से तो आपका डिफरेंस आया नेगेटिव दैट इज माइनस वन पॉइंट थ्री एट जीरो तो उसको आपने को नोट डाउन किस में किया फॉल वाले कॉलम पे सिमिलरली लास्ट वाली रीडिंग क्या है वन पॉइंट जीरो फोर फोर माइनस टू पॉइंट सिक्स एट फोर तो दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आया वन पॉइंट सिक्स फोर जीरो तो आपने उसको फॉल वाले कॉलम में नोट डाउन किया अब हमारे पास आगे का काम ये है कि हमको आर निकालना है डिफरेंस स्टेशन का तो हम आर कैसे निकालते थे हमारे पास स्टेशन फर्स्ट पे आर दिया था 432.384 तो हमको नेक्स्ट वाले स्टेशन टू पे हमको उसका आर चाहिए तो हम क्या करेंगे जो दोनों के बीच का स्टाफ रीडिंग का डिफरेंस था दैट इज़ जीरो पॉजिटिव वैल्यू तो उसको हम लोग ऐड करेंगे पिछले स्टेशन के आर से दैट इज़ फोर से तो दोनों को ऐड करने से कितना आया फोर तो उसको उसको हम लोगों ने नोट डाउन किया सिमिलरली अब पिछला आर क्या हो गया 433.006 तो उसको आप ऐड करोगे नेक्स्ट वाले स्टाफ डिफरेंस है दैट इज़ 0.618 ये भी पॉजिटिव था तो ऐड करने पे आया 433.624 तो सिमिलरली आप क्या करोगे बाकी स्टेशंस के आर को फाइंड आउट करोगे हम लोगों ने निकाल लिया इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको चेक लगाना है तो राइज एंड फॉल में कैसे बताया था मैंने आपको सबसे पहले आप सबमिशन ऑफ बैक साइड करते हैं तो सभी सबमिशन ऑफ बैक साइड जो भी रीडिंग्स कॉलम में फिल्ड हैं उसको आप ऐड किए तो कितना आया फाइव सिमिलरली आप क्या किए सबमिशन ऑफ फोर साइड तो उन सभी रीडिंग्स को ऐड करने पे आया 6.916 तो हम लोग जानते हैं सबमिशन ऑफ फोर साइड माइनस सबमिशन ऑफ बैक साइड होता है तो दोनों के बीच का डिफरेंस आया 0.952 ओके नेगेटिव देन हम लोगों को पता है कि नेक्स्ट क्या है हमारे पास सबमिशन ऑफ राइस निकालना और सबमिशन ऑफ फॉल तो सबमिशन ऑफ राइस माइनस सबमिशन ऑफ फॉल इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हुआ जीरो ओके देन सिमिलरली लास्ट आर एल माइनस फर्स्ट आर एल इन दोनों का हम लोगों ने डिफरेंस निकाला तो कितना आया नेगेटिव आया जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू तो तीनों इक्वल आया वैल्यूज तो चेक हमारा सही रहा अब मैं आपको इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट मेथड से बताता हूँ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड आपको याद आ रहा है कैसे हम लोग सॉल्व करते थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता था सबसे पहली रीडिंग हमारी होती थी बैक साइड तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करने के लिए आप करते थे जो बेंच गिवन है उसको आप ऐड करते थे बैक साइड से तो फोर को हम लोगों ने ऐड किया टू से तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया फोर थर्टी फोर पॉइंट मैं आपको फाइंड आउट करके दिखाया हूं अब हमको क्या कैलकुलेट करना है आर एल निकालना है तो आर एल कैसे निकलेगा आर एल आपको सेकंड स्टेशन का निकालना है तो हम क्या करते थे इंटरमीडिएट साइड हमेशा माइनस साइड होता है तो आपको कैसे करना पड़ेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस वन पॉइंट सिक्स जीरो सिक्स तो दोनों का डिफरेंस आया फोर थर्टी थ्री पॉइंट जीरो जीरो सिक्स अगेन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस आपकी फोर साइड की रीडिंग दैट इज़ जीरो पॉइंट नाइन एट एट तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया फोर थर्टी थ्री पॉइंट सिक्स टू फोर यहाँ नोट डाउन कर लिए अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि थर्ड स्टेशन पे दो रीडिंग गिवन एक फोर साइड और एक बैक साइड इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे शिफ्ट हुआ था इसलिए रिमार्क में हम लोगों ने नोट डाउन किया है टर्निंग पॉइंट वन तो अब जब आप इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किए हैं तो आपको नेक्स्ट स्टेशन की आर एल की वैल्यू तब मिलेगी जब आप इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद वापस से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे अगेन फाइंड आउट करेंगे आपको इस वाले स्टेशन का जो आर था फोर उसको आप ऐड करेंगे उसी रीडिंग से बैक साइड से 2.090 तो यहाँ से हमारे पास न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया 435.714 तो उसको आप नेक्स्ट वाली रीडिंग दैट इज 2.864 से डिडक्ट किए तो आपके पास आ गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना निकला 435.714 आ रहा है समझ में इसके बाद नेक्स्ट आपके पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फोर थर्टी तो फोर 4.452 आगे आपके पास देखिए आया 434.452 अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट फिर से शिफ्ट किए तो यहाँ पे आया टर्निंग पॉइंट टू या चेंज पॉइंट टू तो अब अगेन इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए हैं स्टेशन फिफ्थ पे तो हमको क्या करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करने के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना है तो अगेन आर एल प्लस जीरो पॉइंट सिक्स जीरो टू तो हम लोगों ने निकाला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया फोर तो आपके पास नेक्स्ट आपको निकालना है आरएल तो नेक्स्ट आरएल कितना आया 435.054 थर्टी फाइव पॉइंट जीरो फाइव फोर माइनस वन पॉइंट 
नाइन एट टू आ गया दोनों का डिफरेंस अगेन हमारे पास दोनों का डिफरेंस आया फोर थर्टी थ्री पॉइंट जीरो सेवन टू तो अब आपको इंस्ट्रूमेंट वापस से शिफ्ट करना पड़ा तो इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किए तो चेंज पॉइंट थ्री मेंशन किया था क्वेश्चन में तीसरी बार एट्थ स्टेशन की रीडिंग पे शिफ्ट हुआ है तो अब अगेन क्या करना पड़ेगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे सेम प्रोसेस है कि आपको क्या करना है फोर थर्टी थ्री पॉइंट जीरो सेवन टू प्लस वन पॉइंट जीरो फोर फोर तो उन दोनों का दोनों का एडिशन के बाद वैल्यू आया फोर थर्टी फोर पॉइंट वन वन सिक्स अब लास्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना है लास्ट वाली रीडिंग फोर साइड है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोर साइड तो दोनों का डिफरेंस आया फोर थर्टी वन पॉइंट फोर थ्री टू अगेन इसमें भी आपको चेक लगाना है तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको चेक बताया था सबमिशन ऑफ बैक साइड और सबमिशन ऑफ फोर साइड फाउंड आउट करना है तो सबमिशन ऑफ फोर बैक साइड माइनस सबमिशन ऑफ फोर साइड विल बी इक्वल टू लास्ट आर माइनस फर्स्ट आर तो यहाँ पे आप निकाले तो दोनों का डिफरेंस आया जीरो पॉइंट नाइन फाइव टू तो यहाँ से हम लोग इस न्यूमेरिकल को ख़त्म करते हैं ठीक है आपको समझ में आया इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है कोई भी डाउट हो आप गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच